என்னுடைய தயாரிப்பாளர் தானு சச்சின் படத்திலேருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவர் ஒரு தயாரிப்பாளராகவோ அப்படி நாங்கள் பழகிறதில்ல நெருங்கிய நண்பர்கள் நான் ஏதாவது ஃபோன் பண்ணால் எங்கே இருக்கீங்க வந்துட்டா அப்படின்னு தான் கேட்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இனிமையான நண்பர் அவரே நான் இந்த டூரிங் டாக்ஸ்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அது என்னமோ ஆசைக்கு இண்டஸ்ட்ரிய டைரக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் விட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது சும்மா நானும் என்னுடைய உதவியாளர்கள்லாம் பிக்னிக் போகிற மாதிரி போய் ஒரு படம் எடுத்தோம் நாங்கள் அடிக்கடி வந்து இந்த கிளப் மேந்திரால் நான் மெம்பர் நான் அப்படி எம்ப தனியாகவும் போக மாட்டேன் ஒரு நாலு பேர் அஸ்டண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படி போய் ஒரு படம் எடுத்தோம் அந்த படத்தை அவர் பார்த்ததுலேருந்தே சொல்லுவார் சார் நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க சார் உங்களை வச்சு எதோ பண்ணணும் பண்ணணும் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நான் சரி பண்ணலாம் பண்ணலாம் நானும் அப்படியே சொல்லிவிட்டு இனிமேல் இங்கே போகிறது இந்த வயசில் எழுபத்தி மூணு தாண்டியாச்சு ஆனால் உண்மையில் ஒரு நாள் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் சார் எங்கே இருக்கிறீங்க எட்டரை மணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் சார் அப்படின்னு பத்து நிமிஷத்தில் வரேன் அப்படின்னாரு அங்கேருந்து வந்தார் வந்து ஒய்ஃபையும் கூப்பிட்டு என்னையும் கூப்பிட்டு ஒரு பணத்தை கையில் கொடுத்து இது அட்வான்ஸ் அப்படின்னாரு ஒன்றுமே சொல்லலை அட்வான்ஸ் எதுக்கு ஒரு பையன் அனுப்புகிறேன் அந்த கதையை கேளுங்க நீங்கள் தான் அதை ஹீரோ அப்படின்னாரு எனக்கு சார் என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சரின்ட்டு என் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொன்னேன் இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு நான் தம்பி உட்கார்னா சொல்லுமா எவ்வளோ நேரத்தில் சொல்கிறேன் பதிலே சொல்லலை என்னப்பா இல்லை சார் இந்த ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு பேக்லேருந்து லேப்டாப் எடுத்துச்சு என்ன சொல் எனக்கு கதை கேட்டு அப்படின்னு அந்த விஜய சூரிய சார் இங்கே இருக்கார் குஷி கதை நானும் விஜயும் அவர்கிட்ட கேட்குறோம் ரெண்டரை மணி நேரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூணு மணி நேரம் அதுவும் வஜ்ராசனம் போட்டு உட்காந்துட்டு ஞாபகம் இருக்கா சார் வஜ்ராசனம் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு உட்காந்தவர் அந்த மூணு மணி நேரம் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டே நடிக்கிறாரு அப்போ பண்ணுறாரு சின்ன சின்ன மைன்யூட்டு சில சிலிம்சம்லாம் பண்ணுவார் அவர் அந்த முத கொண்டுன்னு அடிச்சு காட்டுறாரு அதே போல் நான் வந்து பூவன கதை கேட்டிருக்கேன் விக்ரமன் சார்கிட்ட இடையில என்ன பாட்டெலாம் வரும் அந்த பாட்டு முத கொண்டு பாடி கதை சொல்லுவார் இப்படி கேட்டு பழக்கப்பட்டு போயிட்டு இந்த தம்பிகிட்ட சரி சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் லேப்டாப் எடுத்து வச்சார் என் பக்கம் திருப்பினார் பாருங்க சார் அப்படின்னு ரொம்ப காண்ட் இதே மாதிரி தான் ஏன்பா நீ சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் எனக்கு கதையெல்லாம் சொல்ல வரா சார் நான் எடுப்பேன் நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் என்ன மேட்ருன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு இப்படி இப்படி ஆரம்பித்ததுதான் ஆனால் அது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்துச்சு ரொம்ப இப்போ வர்ற ஜென்ரேஷன் அப்படி தான் இந்த இப்போது ஐஸ்வர்யா தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஜீன் அது எம்எஸ் பாஸ்கருடைய டாக்டர் தடுத்தன்னு பேசுகிறாங்க அவங்க என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க முகங்களாறு என்னமா முருகனுக்கு முகங்களாறு அப்புறம் என்னமோ ஒரு ஆறு இவர் வாங்கி கொடுத்த விருதுகள் ஆறு டபடபடம் பேசுகிறாங்க அப்படி நம்மளெலாம் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படி இந்த ஜென்ரேஷன் உண்மையிலேயே அந்த பையனுக்கு எல்லாமே சொன்ன மாதிரி லேப்டாப் தான் அது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அது சொல்லியிருக்கணும் உங்களை பண்ணி ஒரு நாள் வந்து ஷூட்டிங் நான் ஒன்று கண்டிஷன் போட்டேன் நான் ஆறு மணிக்கு மேலே வேலை செய்ய மாட்டேன் அது நானும் சரிங்க சன்னும் சரி அப்படி பழகி போயிட்டோம் ஆறு மணிக்கு ஆஃப் ஆகிடும் நம்ம பிரெயின் காலையில் எத்தனை மணிக்கு கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் ஆறு மணிக்கு நான் விட்டுணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கண்டிஷன் அதே போல் நாங்கள் ஏழரை மணிக்கெலாம் ஷார்ட் எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் அந்த அட்யூன் பண்ணிட்டேன் நான் முதல் நாள் ஒம்பது ஒம்பதரையாச்சு 
கம்ப்யூட்டர் சொன்னேன் இல்லைம்மா எனக்கு இந்த மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக வருங்க என்கிட்ட வேலை வாங்கிடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வரும்போது ஒரு நாள் ஏழரை ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஏழு எட்டு நாள் போயிடுச்சு ஒரு பத்து நாளைக்கு பிறகு ஒம்பது மணி ஆகுது யாருமே பக்கத்தில் வரல என்ன என்னன்னு கேட்குறேன் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க இல்லை காஸ்ட்யூம் பாக்ஸ் வரல காஸ்ட்யூம் பாக்ஸ் வரல டே காஸ்ட்யூம் பாக்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன காஸ்ட்யூம் கொடுத்துட்டீங்களா காஸ்ட்யூமில் தான் நான் இருக்கேன் அவங்களும் காஸ்ட்யூமில் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ என்னடா இல்லை சார் காஸ்ட்யூம் பாக்ஸில் லேப்டாப் மாட்டிக்கிச்சு அப்போ தான் தம்பி கூப்பிட்டேன் ஏன்பா சீன் வந்து நீ தானே பண்ண அப்படின்னா ஆமாம் சார் நான் தான் பண்ணேன் சொல்லுப்பா எடுத்துடலாம் அப்படின்னேன் இல்லை சார் அது அதாவது இந்த ஜென்ரேஷனே வந்து அது அது நல்லதா கேட்டதான்னு தெரியல அவங்க பிரெயினையே வந்து லேப்டாப்புக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க அப்படி தான் நான் நினச்சேன் அப்படி அது எவ்வளோ நீ சொல்லணும் நம்ம எடுப்போம் நீ க மைண்டில் இருக்கும்ல அப்படின்னா அப்புறம் ஒம்பது முக்காலுக்கு இன்னமும் லேப்டாப் வந்த பிறகு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட தப்பை கூட கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறாங்க அதுதான் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது நம்ம சரியானது கூட பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழம்பிக்கிட்டு இருப்போம் ஏதோ ஒரு பாட்டில் படத்தில் வரும் தப்பை கூட சரியாக செய்தால் தப்பே இல்லை தப்பே இல்லை அந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் அப்புறம் க எல்லாம் அந்த கதை முக்கியமானது என்னென்னா நான் என்னமோ ஒரு வயசான ஒரு கிழமை எழுபத்தஞ்சி வயசு அப்படி கம்ப ஓட்டிக்கிட்டு அப்படி ஒரு கதை இருக்கணும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னா டோட்டலாக ஆக்ஷன் பேஸ் ஒரு எக்ஸ் மிலிட்ரி மேனை பற்றி ஒரு கதை எழுபத்தஞ்சி வயசு ஒரு கோவக்கார கிழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக ஆக்ஷன் பேஸ் அதில் வேறு ஃபைட்லாம் வேறு அங்கே இங்கே ஏ என்னங்கிறா இப்படா நான் கொஞ்சம் ஓடினாவே வாக்கிங்கில் காலையில் வாக் பண்ணுவேன் ஆனால் கொஞ்சம் வேகமாக ஸ்பீடாக நடந்தாவே முட்டி வலிக்கும் என்னை வந்து இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறீ இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க நீங்கள் நீங்கள் அப்படி க்ளோஸில் அப்படி அப்படியே அப்படி திரும்புங்க மீதியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு டூப்லாம் வச்சுருக்காரு டூப்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணுறாங்க கார்லாம் ஏறணும் அவருக்கு அந்த டூப்புக்கு என்னது ரோப்லாம் கட்டி ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணுறாங்க வெரி குட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் மெதுவாக வந்தார் சார் இதை நான் எடுக்கிறதா இருந்தால் கேமரா பேக்கில் வைக்கணும் இதே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கே கேமரா ஃப்ரண்ட்டில் வைப்பேன் டே எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு தம்பி அப்படின்னு சார் யதார்த்தமாக இருக்குது சார் என்ன சார் உங்களை பார்த்தா நீங்கள் எனர்ஜியை பண்ண முடியும் சார் சொல்லிட்டு ரோப்பை கட்டி ஏற்றிட்டாங்க சார் சரி ஒரு ரோப்பை கட்டி ஒரு ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் நானும் கொஞ்சம் எனக்குள்ளேயும் ஒரு இது உண்டு பார்த்தேன் மாஸ்டர் கூப்பிட்டேன் ரோப்பை அவுத்துருங்க அப்படின்னு ரோப்பை அவுத்துட்டு நான் ஓடியாந்து ஏறி ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டேன் அது அவங்க கொடுத்த என்கரேஜ் பண்ணு சார் இப்படி இப்படி தான் வேலை வாங்குற ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுமே ஒன்றுமே இல்லை சார் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை சார் நீங்கள் வாங்க சார் ஒன்றுமே இல்லை சார் ஒன்றுமே இல்லை சார் சொல்லி இப்படி ஒரு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நானே மிரண்டு போய் இதை நான் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் முடிய போது படம் அப்பப்போ ஏடிஎம்ல உட்காந்து பார்க்குறேன் நான் தான் பண்ணியிருக்கேனான்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் எப்படி சொன்னார் நான் தான் பண்ணியிருக்கேனான்னு அதே மாதிரி எனக்கு அப்படி ஒரு படம் இதுக்கு மேலே நானும் சொல்லக்கூடாது தானு சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இதுக்கு பிறகு நான் ஒரு நான் ஒரு நடிகனாக ஒரு ரவுண்டு வருவேன் சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போவே வந்து சார் இந்த சார் படத்தில் கூப்பிட்டுட்டார் வெற்றிமாறன் சார் அவர் ப்ரொடக்ஷனில் என்னை இருபத்தி மூணாம் தேதியில் இருந்தார் சார் என் நடிக்க கூப்பிட்டார் திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனால் அவருக்கே மூடு வந்து என்னை அவர் டைரக்ஷனில் என் நடிக்க கூப்பிட்டாலும் ஆச்சு இந்த இந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி யாரோ சொன்னாங்க இங்கே பேசும்போது அப்படி எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருக்கு இந்த படத்துக்கு பிறகு ஏன்னா இந்த படத்தையே நான் பண்ணிட்ட பிறகு எந்த படத்தையும் என்னால் பண்ண முடியும் நான் நடிக்க வச்சுட்டான் ரொம்ப அழகாக அந்த தம்பி ஆக்ஷன் பண்ண வச்சுட்டாரு டான்ஸ் பண்ண வச்சுட்டாரு 
ஒரு காமெடி பண்ண வச்சு விட்டார் குழந்தைங்களோட குழந்தைங்களா ஒரு குழந்தைகளோட குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஒரு வயசானவன் குழந்தைங்களோட எப்படி இருப்பான் அப்படி அப்படி குழந்தை அன்பாக எப்படி ஆகிடுவான் அவன் தன் வயசெல்லாம் மறந்துட்டு எப்படி பண்ணுவான் அத்தனை கோணத்தையும் ஒரு ஒரு ஹீரோவுக்கு முக்கியமாக வேணுன்றது வந்து நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இப்போ விஜய் வந்து நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆசைப்பட்டவொன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்போ ஆசைப்பட்டவன்ட்ட பார்த்தாரு தயார்படுத்திக்கணும் நீ காலையில் நாலரை மணிக்கெலாம் எழுப்பி ஜாகுவார் தங்க மாஸ்டர் அவர் வந்துடுவார் நாங்கள் மூணு பேர் பீச்சுக்கு போவோம் ஆர்ட்ஸில் வரணும் தங்கம் சொல்லுவார் ஜாக்கார் தங்கம் ஆர்ட்ஸில் வந்துட்டு அப்படியே ஆர்ட்ஸ் மேலே ஏறி நின்றுட்டு தண்ணியில் குதிக்க சொல்லுவார் அவன் குதிச்சிருவார் விஜயம் குதிச்சிருவார் இது ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு நடிகனுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு நடிகனாக வரணும்னா முதல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆக்ஷன் வேணும் அடுத்தது குழந்தைகள்லாம் விரும்பணும்னு விரும்பணும்னா டான்ஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டு மட்டும் முதல்ல பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல நல்ல இயக்குநர்கள் வந்து நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இப்படி தான் நான் முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு படம் அவரை வந்து இந்த ரெண்டை பேஸ் பண்ணியே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் நடிக்க வைக்கல ஒரு ஹீரோ பாக்கிட்டேன் திடீர்னு பூவே உனக்காக நடிகன் ஆக்கிட்டார் அவர் ஒரு ஹீரோ ஆக்கிட்டேன் நான் அந்த ஹீரோவை நடிகன் ஆக்கினார் அதற்கு பிறகு நிறைய இயக்குநர்கள் வந்தாங்க இப்படியே அவரை தட்டி 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 இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த ஒரு ஒரு ஹீரோவுக்கு இத்தனை குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப் அத்தனை குவாலிஃபிகேஷனும் இருந்தால் ஒரு இயக்குனர் நினைத்தால் ஒருத்தனை ஹீரோ ஆக்கிடலாம் தட்டி 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 ஹீரோ ஆக்கிடலாம் அந்த அந்த தம்பி என்னை பண்ணியிருக்கார் இந்த வயசில் அவர் கமர்ஷியல் ஹீரோவாக என்னை கொண்டாந்து நிறுத்தியிருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி தானுசாருக்கு நன்றி என்னை அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னு இங்கே சொன்னாங்க புதுமுகனால் அவருக்கு நன்றி வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன்